আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে তিনি আমাদেরকে আলো সুন্নত জামাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু দেখুন একটি বিরাট গোষ্ঠী রয়েছে যাদেরকে বলা হয় শিয়া তারা কারা তাদের তাদের সম্পর্কে আজকে কিছু আলোচনা আমরা করতে চাই প্রথমত আমরা বলবো শিয়া হচ্ছে শিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে দল বা উপদল ইসলাম দল উপদলকে অনুমোদন করে না ইসলামে এর কোনো অস্তিত্ব নেই দেখা গেছে যখন আবু বকর রাদি আনহু যখন খলিফা হলেন তখন কেউ কেউ দুই একজন ভিন্ন মত অবলম্বন করেছিল তারা মনে করেছিল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এখনো তিনি দুনিয়ার উপরে রয়ে গেছেন এত ইতিমধ্যেই কিভাবে খলিফা নির্বাচিত হয়ে গেল যদি তিনি কবরে যেতেন তারপর নির্বাচিত হতো তাহলে ভালো হতো এই মত যারা পোষণ করত তাদেরকে তখন বলা হতো যে এরাই হচ্ছে শিয়া কিন্তু তারা তখনও দল রাজনৈতিক দল ন ছিল না পরবর্তীতে আলী রাদিউল্লাহ আহ যখন আবু বকর রাদিউল্লাহ আহ হাতে বায়াত করেন তখন সেটার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় পরবর্তী দেখা যায় দ্বিতীয় দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে এমন গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যায় যারা আলী রাদিউল্লাহ আহমকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল তখন তাদেরকে বলা হতো শিয়াতে আলী বা আলীর গোষ্ঠী আবার অন্য দিক থেকে যারা ছিল তাদেরকে বলা হতো শিয়াত মহাবিয়া বা মহাবিয়ারা দিল আনুর গোষ্ঠী অনুরূপভাবে তৃতীয় পর্যায়ে এসে দেখা গেল সেটা ডাল ফালা মেলে আরও বাড়তি হয়ে গেল প্রথমে ছিল সামান্যতম যে অনুসারী বা তাকে ভালোবাসে তার পক্ষে থাকা পরবর্তীতে সেখানে দেখা গেল যে প্রত্যেক আকিদা গোষ্ঠী হয়ে গেল এক একটা নতুন নতুন আকিদা ধারক বাহক তার নিজেদের মধ্যে তৈরি করে নিল কীরকম তাদের মধ্যে এক দল ছিল তাদেরকে বলো জায়দিয়া তারা যেমন বর্তমানে ইয়ামানে যারা আছে ফুসিরা ক্ষমতা নেওয়ার আগে দখল করার আগে সেখানে জায়দিরা ছিল এই জায়দিরও শিয়া কিন্তু তারা ছিল অনেকটা সহনীয় পর্যায়ের তারপরে বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে সমস্ত বেশিরভাগ শিয়া অর্ধেক দেখতে পান আপনা আপনারা তার মধ্যে বিখ্যাত শিয়া হচ্ছে যারা ইরানে আছে ইরানের ক্ষমতা নিয়েছে ইরাকে আছে ইরাকের ক্ষমতায় তারা আছে অনুরূপভাবে বাহরাইনের একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে অনুরূপভাবে পাকিস্তানের একটা বিরাট অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং আফগানিস্তানে তারা কাপের মুসলিমদের সহযোগিতা করে নিজেরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করছে অনুরূপভাবে বর্তমানে হিন্দুস্তানেও যারা শিয়ারা রয়েছে তারাও ইমামিয়া বলে নিজেদেরকে আবার ইসনা আশারিয়া বলে তারা বারো ইমামিয়া নিজেদেরকে দাবি করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন সম্পর্কে তারা অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে বারো ইমাম বানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আপনার ভালো করে জানেন তাদের শুধুমাত্র আলী রাদি আল্লাহ হানসা এবং হাসান ছাড়া আর কেউ খলিফা ছিলেন না তাহলে তাদের সেই দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা এই হাদিস দিয়ে তাদের দলিল নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর একটি কারণও মিথ্যাতা হচ্ছে এই বারো ইমাম বলতে আসলেই বারো বারো তো ইমাম পাওয়া যায়নি কারণ তাদের বারো এগারো নম্বর ইমামের কোনো সন্তান ছিল না নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মারা যান তাহলে বারোতম ইমাম তাদের সৃষ্টি হয়নি আল্লাহ তারা মিথ্যুকদেরকে ধরিয়ে দেবেন মিথ্যা তাদের প্রকাশ করে দেবেন সেই জন্য বারোতম ইমাম কখনো আসেনি তারা বলে যে একজন বা এই আমাদের এগারোতম ইমামের ইমামের একজন দাসী ছিল দাসীর করে এক সন্তান হয়েছিল সেই সন্তান রাগ করে পাহাড়ে ঢুকে গিয়েছিল সেই পাহাড়ের সামনে আজও তারা দাঁড়িয়ে থাকে আর বলতে থাকে মাওলানা বের হয়ে আসো কিন্তু পাহাড় থেকে তো কেউ বের হয়ে আসে না হাজার বছর তারা শুধু ডাকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাহাড় থেকে কেউ বের হয় না কারণ এমন কোন লোক সেখানে নেই আজও তারা এ বিশ্বাস করে এই জন্য তারা লেখে কিছু হইলে যে কিছু কোন কারো নাম আসলে সেই ইমামের না তথা কথিত মোহাম্মদ হাসান আজকের নাম আসলে তারা বলে আজ তারা মনে করছে এটা এখানে ভিতরে বোধ কেউ লুকিয়ে আছে না উদুবিল্লা তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ভয়াবহ আমি তা হিল সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস গুলি ধারণ বলে দিচ্ছি প্রথমত তারা আল্লাহ সিভাব সমূহকে অস্বীকার করে কোরআনে করিমে আসা হাদিসে আসা আল্লাহর কোনো সিফাতকে তারা মেনে নেয় না দ্বিতীয়ত তারা মনে করে আল্লাহর উপর নতুন করে কোনো কিছু উদয় হওয়া সম্ভব কারণ আল্লাহ তালা কেন তার তার বিশেষ লোকদেরকে তার বিশেষ লোক অর্থ হচ্ছে হাসান হোসাইন হতে শুরু করে এদেরকে কেন তিনি খলিফা বানালেন না এই জন্য আল্লাহ তালা তাই জন্য আফসুস করেন 
এই এই আকীদাটি মূলত ইহুদিদের আকীদা ইহুদিরা এই আকীদা পোষণ করত তারা মনে করত যে তারা হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তার কব দুনিয়ার মানুষ কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ তালা নাকি কান্না করতে করতে তার চোখে ভিজে যায় দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায় নাউজ বিল্লাহ তারা আল্লাহকে মানুষের মতো মনে করে সেরকম মনে করছে ঠিক অনুরূপভাবে এই এই আমাদের শিয়া গোষ্ঠী যেটা আছে তারাও মনে করে যে আল্লাহ তালা তার এই তা বিশেষ লোকদের এই কষ্ট দেখে তার উপর পেরেশানি আসে হায় কেন সেটা হলো এটা তো হওয়ার কথা ছিল না অর্থাৎ তিনি যেন জানতেন না না উজবিল্লাহ মিজা আলী অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে তাদের অধিকাংশ তাকদিরকে অস্বীকার করে তারা তাকদিরকে অস্বীকার করে জন্য তারা তাদের শিয়ারা বর্তমান তাদেরকে বলা হয় কাদারিয়া আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণকে অস্বীকার করে আমরা আহল সুন্নত জামাত আমরা ইমান আনি তাকদির উপর ইমান না আনলে আমাদের মতে কারো ইমান বিশুদ্ধ নয় অনুরূপভাবে তারা রিসালতের মধ্যে তাদের আকিদা বিশ্বাস আরও ভয়াবহ রিসালতের মধ্যে তারা বলে থাকে যে তাদের ইমামদের মর্যাদা নবী রাসুলদের মর্যাদার উপরে এই যে খুমেনি আদ্দল আল মুদেল এই পদভ্রষ্ট নিজে পদভ্রষ্ট অন্যকে পদভ্রষ্টকারী খুমেনি ইমাম উদ্দলালা পদভ্রষ্টদের ইমাম সে বলেছিল ইন্নালে আইমা তিনা মানজিলা তান আমাদের ইমাম যে যে মর্যাদা সেই মর্যাদায় কোনো নবী রাসুল পৌঁছতে পারেনি নাউজুবিল্লাহ সে বলছে আসলা মালাকু মোকাররাব আল্লাহর কোনো ফেরেস্ট সেখানে যেতে পারেনি নাউজুবিল্লাহ এভাবে তারা এইভাবে তারা আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার এই তার রাসুলদেরকে অপমানিত করছে আল্লাহ রাসুলদের মর্যাদার উপরে তাদের তারা তাদের তাদের ইমামদেরকে সে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে সাথে সাথে তারা মনে করে নসুলরা নসুলরা যেভাবে মা আসুক তাদের ইমাম রহ সেরকম মা আসুক বা নিরপরা তাদের থেকে কোনো অপরাধ হতে পারে না সেরকম মনে করে থাকে অথচ তাদের ইমামরাই বলতেন যে আমাদেরকে তোমরা মাসুম মনে করো না আমরা মাসুম নয় তারা বারবার সে কথা বলে গেছেন এবং তারা নিজেরাই তাদের কিতাবে ঠিক বিপরীত উল্লেখ করেন যে তাদের ইমামে এই করেছে ওই করেছে তারা সেটা উল্লেখ করে থাকেন তাদের কিতাবে উল্লেখ আছে যে তাদের দাবি দুই দুই ধরনের দাবি আছে এক ধরনের দাবি হচ্ছে তারা মাসুক আর এক ধরনের দাবি তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের তহমত তারা অভাব তারা দিয়ে থাকে অনুরূপভাবে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তারা কি আকিদা পোষণ করে তা আমাদের জানা উচিত আল্লাহর কিতাব কোরআনে কেরিম সম্পর্কে আল্লাহ তারা নিজে বলেছেন ইন্নিকুর আমি জিকির নাজিল করেছি আমি জিকির হেফাজত করব অথচ এই শিয়ারা আকিদা পোষণ করে থাকে যে এই এই আল্লাহর কিতাব মহাররাফ বা বিকৃত হয়ে গেছে তাদের তাদের যেই লেখক তাদের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে তবরাসি সে কিতাব লিখেছে কিতাবের নাম দিয়েছে তাহ ফসল খেতাব তাহারিফ কিতাব রবিল আরবাব আল্লাহর কিতাব যে বিকৃত হয়ে গেছে এর উপর সে কিতাব লিখেছে না উজুবিল্লাহ মিনজা আলিক অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে আরেক গোষ্ঠী তাদের তাদের মধ্যে আরও বিশ্বাসী তাদের মধ্যে একদল বিশ্বাস করে যে কোরআনে করিম মাখলু তা কোরআন একারিম সৃষ্ট ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বল তিনি এই জিনিসটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোরআনে করিম আল্লাহর বাণী আল্লাহর বাণী আল্লাহর সিবা সিবা কখনো মাখলু হতে পারে না আল্লাহ আল্লাহ তালা তিনি স্রষ্টা তার গুণ হচ্ছে কোরআনে করিমের বাণী সুতরাং কিন্তু সেটা কখনো সৃষ্ট হতে পারে না অথচ এই এই শিয়ারা মনে করে থাকে যে কোরআনে করিমের বাণী হচ্ছে সৃষ্ট অনুরূপভাবে তারা কোরআনে করিমের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয় অর্থ প্রচার করে যেখানে কোরআনে করিমের কোনো আয়াত আসবে সেখানে তারা এমন অর্থ প্রচার করবে যে অর্থ আহল সুন্নত জমাতকে আক্রমণ করে আপনার আশ্চর্য হবেন আয়সরাদি আনহার বিরুদ্ধে তারা এমন এমন আয়াত নিয়ে এসেছে যে আয়াতগুলি কোনো ইমানদার মুসলিম যদি একবার শুনে তার মনে ইমান জাগ্রত হবে অথচ তারা সেগুলোকে আহল আয়সরাদি আল্লাহ আনহার বিরুদ্ধে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেয় কোনো মানুষ যদি সেখানে যায় তা ধৈর্য রক্ষা করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে আমি একবার গিয়েছিলাম লেবাননে দেখলাম প্রতিমধ্যে তারা সুন্দর করে টেলিভিশন সেট করে দিয়েছে আর টেলিভিশনের মধ্যে আয়সারাদি আল্লাহ আনা সম্পর্কে এমন অপবাদ দিচ্ছে আপনার কান সেটা সহ্য করতে পারবে না আউবকরাদি আল্লাহ আনকে গালি দিচ্ছে উমরকে গালি দিচ্ছে মনে হয় যেন সে গালি তাদের হচ্ছে দিন তাদের ধর্ম সেটা এটাই তাদের আকিদা এটাই তাদের আকিদা বিশ্বাস অনুরূপভাবে তারা সাহবাই কেরাম রেদোয়ানুল্লাহ আলিম আজমাই তাদের ব্যাপারে মনে করে থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবি ছাড়া সবাই ইমান হারা হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে তারা সেটা বলে না তারা অনুরূপভাবে আল্লাহ আল্লাহ তালা যাদেরকে আল্লাহ তালা যাদেরকে ঘোষণা করেছেন যে তারা হচ্ছে আহলুল বাই তারা হচ্ছে উম্মাহাতুল মেনিন 
তাদের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কটুক্তি করে থাকে যে কটুক্তি আমি এখানে মুখে আনার মতো সাহস করি না এরকম কটুক্তি করে থাকে তারা আমাদের আহলু সুন্নাত আল জামাতের কিতাব সমূহের ব্যাপারে কীরকম ধারণা করে শুনুন আমাদের কোনো হাদিসের গ্রন্থ তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা বলে থাকে যে তারা কাগজ থেকে কাগজে আনছে আমরা মাসুম থেকে নিয়েছি অর্থাৎ তাদের ইমামরা যেহেতু মাসুম তাদের নামে মিথ্যাচার করে কথা রচনা করে তারা যে হাদিস বানিয়েছে সেগুলি তারা গ্রহণ করে আমাদের বোখারি মুসলিম আবদাউদ তিরমিজি ইবনে মাজানা সাই হতে শুরু করে হাদিসের যত কিতাব আছে সমস্ত হাদিসের কোনো হাদিস তারা কোনোভাবে গ্রহণ করে না যদি করে আপনার বিরুদ্ধে সেট করার জন্য সেটা উল্লেখ করবে কিন্তু তারা এটার উপর ইমান আনে না তাদের কিতাবের কথাই হলো এটা যে এগুলি গ্রহণ করা যাবে না কারণ এদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে সাহাবি থেকে আর তারা সাহাবাদেরকে যেহেতু ইমানদার মনে করে না সুতরাং সেই হাদিস তারা গ্রহণ করে না তারা হাদিস গ্রহণ করে তাদের ইমাম থেকে কাল আবু আবদুল্লাহ আলহ ইসলাম কাফি তার কুলাই নিতে আলিসিম সারের মধ্যে এবং অনুরূপের রহদার মধ্যে অনুরূপের তাপর সীতার কিতাবের মধ্যে এই সমস্ত লোকগুলি যে সমস্ত হাদিস আনে তাদের হাদিসগুলো আর কিছু নাই কাল আবু আবদুল্লাহ আলহ ইসলাম কোথায় আবু আবদুল্লাহ আলহ ইসলাম কে অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম যারা এসেছে জাফর সাদেকের পর পরে যারা এসেছে তাদেরকে তারা তাদের কিতাব মনে করে তাদের কথাই যথেষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের কোনো হাদিস তারা দলিল হিসেবে গ্রহণ করে না কারণ তাদের কাছে এই হাদিসগুলো সাহাবায় কেরাম যেহেতু বর্ণনা করেছে আর সাহাবা কেরাম যেহেতু ইমানদার নয় তাদের কাছে সুতরাং হাদিস তারা গ্রহণ করে না তাদের আখিরাত সম্পর্কে তাদের আকিদা হচ্ছে যে তারা তারা ফির মনে করে যে আলী রাজি আল্লাহ আবার ফিরে আসবে এবং এগারো ইমাম বারো ইমাম ফিরে আসবে যখন তাদের কামা কাহি মহু সর্বশেষ ইমাম যখন আসবে তখন নাকি তারা আবার সব জীবিত হবে জীবিত হয়ে এসে তখন তারা কোরাইশদেরকে কচু কাটা করবে এবং তাদেরকে শুলে লটকেবে এবং কাবার সাথে লটকে রাখবে কাবার সাবি জোর করে নিয়ে যাবে কেন কাবার সাবি জোর করে নিয়ে যাবে জানেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাবার সাবি নিয়েছিলেন নিয়ে আলীকে দিয়েছিলেন যখন তিনি মক্কা বিজয় করেছেন তারপর আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন ইন আল্লাহ আল্লাহ তার নির্দেশ দিচ্ছেন আপনি আমানত তার পরিবার কাছে সমর্পণ করুন তখন আলী রাজি আল্লাহ আনহু সেটা আলী রাজ আনহু থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম সেই চাবি নিয়ে বলি সাহেবার হাতে দিয়ে বললেন খুজু হা খালেদা তা আলেদা চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণ কর আজও রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন কেউ ভয়ে আজ পর্যন্ত তাদের থেকে সেই চাবি নেয়নি আজও তাদের হাতের মধ্যে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রাইয়া খুজুমি আয়োজন সম্পন্ন করছে কোন মুসলিম কে কিভাবে ঢুকা দেয়া যায় সেই চিন্তা তাদের ভিতরে সব সময় সপ্তমত তাদের বিশ্বাস করে যে ইমাম হতে হবে নাসান অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিতে হবে গাদির খুমের সেই মাসকারা নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন তিনি বিদায় হজ থেকে ফিরছিলেন সেই আঠারো তারিখে কোনো কোনো বর্ণনা উনিশ তারিখে আঠারো তারিখে তিনি গাদির খুম নামে একটা ছোট একটা কূপ ছিল গাদির একটা কূপ খোম নামক এলাকা সেখানে তিনি বসছিলেন বসার পরে তিনি আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে তিনি বলেছিলেন বিভিন্ন বিজনেস বলেছেন তার মধ্যে তিনি এটাও বলেছেন যে আমার আহলে বৈতের ব্যাপারে তোমরা সাবধানি হও আমার আহলে বৈতকে তোমরা দেখাশোনা করবে উসি কুমুল্লাহ আল্লাহর কাছে তোমাদের কাছে চাচ্ছি যে তোমরা আমার আহলে বৈতকে দেখাশোনা করবে এই একটু সুবিধা পেয়েই তারা বলে বসলো যে আলী হচ্ছে নসান খলিফা অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বহু জায়গাতে আলবকরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে এক এক লোক এসে এক মহিলা এসে বললো ইয়া রসুল্লাহ আমাকে এটা ওইটা দান করুন রসুল বলল রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি আগামী বছর আসো রসুল সাহাবি বল মহিলা সাহাবি বললেন ইয়া রসুল্লাহ যদি আগামী বছর আপনাকে না পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন বললেন তুমি আবু বকরের কাছে যাবে অনুরূপ আবু বকর রাজ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের মৃত্যু সজ্জা আবু বকর রাজ আনহু তিনি 
সালাত আদায় করেছিলেন মুসলিমদের নিয়ে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তা দেখে খুশি হয়েছিলেন তা প্রমাণ করে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন আবু বকরে খলিফা হবে এবং উন্মতি মুসলিমের এজমতা হয়েছিল অথচ তারা মনে করে যে আলী হচ্ছেন ইমাম আর বাকি তিনজনকে তারা খলিফা হিসেবে সাব্যস্ত করে না অনুরূপভাবে তারা মনে করে তার সন্তানদের মধ্যে সেটা যাবে না এটা আসলে ভুল কারণ এই সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় ইমাম হওয়া এটা ইসলামের কোনো নীতি নয় ইসলাম যোগ্যতার উপরে নিমাম হওয়া বা রাষ্ট্র প্রধান হওয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে বংশ পরম্পরার সাথে সম্পৃক্ত তা কর সম্পৃক্ত করা হয়নি তারা আসলে সেটা কোথায় পেয়েছে কারণ প্রসাইন তারা বেশিরভাগই ছিল যেহেতু ইরানি শিয়া তারা ইরানি বা যারা যেটাকে বলে ইরানের আগেকার যে রাষ্ট্রপ্রধান ছিল ইয়াস দেজের তার সন্তান যেহেতু মেয়েকে যেহেতু বিয়ে করছে হোসাইন ইবনে আলিয়াদুল্লাহ আনু সেই জন্য তারা মনে করে যে আমাদের এখানে বংশ যদি কোনো না 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 চলে আরও রাষ্ট্রগুলিতে আমাদের বংশ চলবে এই বংশ পরম্পরায় ক্ষমতা ধারণা তারা ইরান থেকে পেয়েছে মুসলিমরা কখনো এই জাতীয় বংশ পরম্পরার ক্ষমতা ধারণা বিশ্বাসী নয় তারা মনে করে থাকে তাদের ইমাম সম্পর্কে যে ইমাম ইয়া বাব তাদের কুলাইনি কিতাবের মধ্যে আপনি পাবেন যে বাব এনার আইমা তাইয়ালামু নাম মাহফিল ঘাট অর্থাৎ অধ্যায় রচনা করছে আমাদের ইমামরা আগামীকাল কি হবে তা জানে নাউজবিল্লা অধ্যায় রচনা করছে আমাদের ইমামরা সব কিছু উল্টে দিতে পারে অধ্যায় রচনা করছে আমাদের ইমামরা বা আকাশে কত তারা আছে তা জানে এভাবে অধ্যায় রচনা করেছে তাদের বইয়ের মধ্যে তাদের এই মিথ্যা বইকে তারা মনে করে আমাদের বোখারের মতো নাউজবিল্লা হেবিন্দ আলী অথচ এই নীতি অবলম্বন করে তারা মুসলিমকে ধোকা দিচ্ছে সারা বিশ্বে আপনি দেখতে পাবেন মুসলিমরা যেখানে আছে সেখানে তারা কিভাবে তারা মুসলিমদের মধ্যে ঢুকে সেটাই আমি এখানে আলোচনা করতে চাই তারা এভাবে ঢুকে তারা সব সময় কান্না কাটি করবে একটা জিনিস নিয়ে আল উল বাইক আল উল বাইক আল উল বাইক আল উল বাইক রসুল্লাহ সাল্লাম পরিবারকে নিয়ে তারা খুব বাড়াবাড়ি করে পরিবারকে এ করবে আপনি আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি মোসাইল ইবনে আলী রাজিয়াল্লাহ আমাকে কে হত্যা করেছে কে হত্যা করেছে আমরা আলু সুন্নাম জমা তাকে কখনো হত্যা করিনি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হাত রঞ্জিত হয়নি সেটা হত্যা করেছে যারা তাকে ডেকে এনেছিল তারা ডেকে এনে তাকে ছেড়ে চলে গেছিল তারাই তো তাকে হত্যা করেছে অনুরূপভাবে হাসান ইবনে আলী তাকে কিভাবে তারা ছেড়ে ছেড়ে চলে গেছে যখন তিনি বললেন যে না আমি আমার আমার আমি আমার 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 যে আমার দাদা জানের আমার নানা জানের যে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন আবু বকর এবং ওমরকে গালি দিতে পারবো না তখন তারা তার পায়ের নিচ থেকে তার তার পায়ের নিচ থেকে যায় নামাজটা পর্যন্ত ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে পালাতে আরম্ভ করলো তখন হাসান ইবনে আলী যেন বুঝলেন যে এরা কখনো অস্থির মতি এরা কখনো আমাকে সাহায্য করবে না তখন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ভবিষ্যৎ মোতাবেক তিনি মহাবীর আদিউল্লাহ আমার সাথে সন্দিতে উপনীত হন কারা কারা ছেড়ে গিয়েছিল হাসার ইবনে আলীকে সিয়েরাই তো ছেড়ে চলে গিয়েছিল অনুরূপভাবে পরবর্তীতে প্রত্যেক জায়গাতে কারা অপমান করেছে আলবাইককে আলবাইককে অপমান করেছে এই সিয়েরাই আলবাইক এই আলবাইক কখনো শিয়া ছিলেন না প্রত্যেকেই আহলু সুন্নত জমাতের ইমাম ছিলেন আপনার যদি কোনো হাজায়দ জয়ন আবেদিন জয়ন আবেদিন আলী ইবনে হাস হোসাইনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন জানতে পারবেন তিনি বলেছেন একটি কথা তার কাছে কিছু লোক এসে আউবকর এবং ওমরের বিরুদ্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি বললেন যে তুমি কি মহাজির বলেন আমি মহাজির না বা তুমি কি আনসার বলে আনসার না তো তুমি কে তুমি কি তাদের আমি বিশ্বাস করি তুমি তো তাদের দোয়াও করছো না বললে দিন যাও রব্বানা সম্পর্ক যুক্ত করছে যে আমরা আল বাইতের অনুসারী আমরা আল বাইতের কথা বলি আল বাইত তোমাদের কথা বলে না আল বাইত কোরআন সুন্নার কথা বলে আল বাইত থেকে মোহাদ্দিনা হাদিস নিয়েছেন জাফর সাদেক থেকে হাদিস নিয়েছেন মোহাম্মদ আল বাকর থেকে হাদিস নিয়েছেন প্রাধান্য দিতে দুনিয়ার বুকে যত ফেতনা তৈরি হয়েছে সমস্ত ফেতনার মূল হচ্ছে যে কোনো কিছু না বুঝে দলীয় ভাবে অন্ধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করা আর কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করা যারা তারা কখনো অন্ধভাবে কিছু নেয় না যারা প্রত্যেককে তার যথার্থ স্থান দিয়ে থাকে যারা মনে করে থাকে আউবকার উমরের উপরে যারা অন্য কাউকে স্থান দিয়ে থাকে তারা কখনো সত্যিকারের ইমানদার হতে পারে না তারা এই এই এরাই আমাদেরকে ঠকানোর জন্য কত সুন্দর নীতি তারা গ্রহণ করেছে এই শিয়ারা কীরকম নীতি তাদের সে নীতির নাম হচ্ছে তাকিয়া নীতি 
তাকিয়ে অর্থ হচ্ছে যে ইল্লান তাত্তাকু মিনহুম তোকা যদি ভয় পাও তাহলে ভিন্ন ভাবে কথা বলো এরকম ভিন্ন ঘুরি পিছিয়ে কথা বলা এটা হচ্ছে কিন্তু ওদের নিকট তাকিয়ে হচ্ছে মিথ্যাচার করা জলানদের মিথ্যাচার করা এইজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামরা সবাই একমত যে কার যেই জায়গাতে শিয়া আছে রাফেদি আছে তাদের থেকে কোনো হাদিস গ্রহণ করা যাবে না কারণ তারা সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী এরা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে আকজাবুন নাস আর রাফেদা রাফেদা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে তার থেকে কোনো হাদিস গ্রহণ করা যায় না এইজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কখনো তাদের থেকে কোনো হাদিস না কারণ তারা মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথার একটি চরম জ্বলন্ত নমুনা হচ্ছে তারা তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে তারা মনে করে আপনাকে যদি কোনো এক বার ঠকাইতে পারে কোন একটা কথা বলে আহলে সুন্নত জামাতে একবার ঠকাইতে পারে তাহলে সে যেন হাসান হোসাইনের সাথে মোসাফা করার সব পাইল আর দ্বিতীয়বার যদি ঠকাইতে পারে সে যেন আলী রাদিউল্লাহ আনুর সাথে মোসাফা করার সব পাইল আর যদি তৃতীয়বার আপনাকে ঠকাইতে পারে সে যেন স্বয়ং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে তার সাথে মোসাফা করার সব পেল আমি জানি না সে সব কি কিন্তু তাদের কিতাবে সেটা লেখা আছে এই জন্য তারা সেটা বলে থাকে তারা বলে থাকে আত্মা তিয়াতু দিনি ও দিনু আবাই এটা মিথ্যাচার করে থাকে জাফর সাদেকের উপরে সত্যবাদী জাফর উপরে মিথ্যাচার করে থাকে এই সমস্ত লোকগুলো তারা বলে থাকে যে তিনি বলেছেন তাকিয়া করা আমার নীতি আমার দাদা জানের নীতি আমার নানা জানের নীতি নাহুদুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উপরে মিথ্যাচার করেছে আলী রাজি আল্লাহ আনুর মতো সাহসী ব্যক্তির উপর তারা মিথ্যাচার করেছে অনুরূপভাবে প্রসাইনের উপর তারা মিথ্যাচার করছে তারা আসলেই মিথ্যু এই মিথ্যু জাতি মিথ্যা ভাবে মিথ্যুর ভাবে তারা তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আলে বাইতে দাবি করে থাকে আলে বইতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই আলে বইত আসে আলে বাইত আসলে কারা রসুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রীরা হচ্ছে আলে বাইতে বাল যারা পরিবারে থাকে তারাই হচ্ছে আলুল বেগ ঘরের ভিতরে কে থাকে রসুল স্ত্রীরা থাকে সন্তান সন্ততির মধ্যে যারা রসুল্লাহ সাল্লামের যারা সন্তান সন্ততি এসেছে দুনিয়া তারা তাদের মধ্যে আসে তাদের মধ্যে আলাই বলেন তারা হচ্ছে আলে আলী আলে জাফর সবাই আলে আকিল সবাই আলু বেতির ভিতরে অনুরূপভাবে যারাই রসুল ইসলামের সন্তান সন্ততি অন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ অন্য মেয়ের ঘরে যারা আছে তারাও আলু বেতের অন্তর্ভুক্ত হবে সুতরাং এর বাইরে যাবে না এর বাইরে যাবে না ঠিক ওটাই ওটা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তারা নিয়ে নিয়েছে আলে বাইর শুধুমাত্র হোসাইনের বংশধর আচ্ছা হাসানের বংশধর কি অপরাধ করেছে এই অপরাধ করেছে যে হাসাইন হাসান তো শিয়াদের বা অর্থাৎ ইরানি কোনো মেয়ে বিয়ে করেননি এই জন্য ইরানি মেয়ে বিয়ে করেছেন তো হোসাইন তার বংশে যে সন্তান হয়েছে সুতরাং তারা মনে করে থাকে যে হোসাইনের তাদের বংশ বংশ আর্যদের ইরানি অর্থ আর্য আর্যদের বংশ বৃদ্ধি হয় মেয়েদের মাধ্যমে তারা মনে করে যে এইভাবে আমাদের বংশ সেখানে এখানে রাজত্ব চলে গেলেও ইরানে পারস্য চলে গেল আরবে সেটা জারি আছে এই জন্য তারা সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে থাকে এরা মিথ্যাচার করে এর নাম দিয়েছে তাকিয়া তাকিয়া নীতি সরাসরি নেভা এখানে আপনি আশ্চর্য হবেন আপনার কাছে এসে বলবে যে কোনো আমাদের মধ্যে আর সুন্না এবং শিয়াদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আপনি ইরানে যান একটা মসজিদ পাবেন না কোনো সুন্নিদের কেন পাবেন না তেহরানে বিরান্ন তিরানব্বইটা মসজিদ ছিল সুন্নিদের এই তথাকথিত বিপ্লবের নামে সে যা করেছে এ ভ্রষ্ট খুমাইনি সমস্ত মসজিদগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে শিয়াদের মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে আপনি ইরানে ইরানের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে আলুসুন্নাতল জামা তারা হচ্ছে সংখ্যালঘু কিভাবে উল্লেখ করতে পারে কোনো রাষ্ট্রে কিভাবে একজন মুসলিমকে কিভাবে সংখ্যালঘু বানাতে পারে সংখ্যালঘু তো অন্য দলের অন্য যারা কাফের তারা সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করবে মুসলিমকে সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করেছে সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে সদস্য হতে হলে অর্থাৎ সেখানে যদি সংসদ সদস্য হতে হলে তাকে হইতে হবে জাফর সাদেকের অনুসারী বা জাফরিয়া হতে হবে অর্থাৎ আলু সুন্নত জন্ম হতে পারবে না সেনাবাহিনী যেতে হলে তাকে জাফরিয়া হতে হবে অনুরূপভাবে যে কোনো প্রত্যেকটি জায়গাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাফরিয়া হতে হবে অর্থাৎ যদি জাফরের দিকে তারা সম্পর্ক করে অর্থাৎ জাফর সাদেক তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত তারা এই যে এইভাবে আলু সুন্নত জামাতকে তারা এইভাবে ইরানে নিষ্পেষণ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে আউবকের ওমর বলতে কেউ নেই আউবকের ওমর বলতে কেউ নাম রাখা নিষিদ্ধ সেখানে রাখতে পারে না তারা একটা ছাগলকে একটা গরুকে একটা আউবকের ওমর বানিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে আর বলে আউবকরকে মারছি ওমরকে মারছি না উজুবিল্লা এভাবে কি অবলা এই অবলা এই প্রাণীকে মেরে তারা নিজেদের এই নিজেদের হীন স্বার্থ চরিচার্ত করতে চেষ্টা করে এবং নিজেদের বিদ্বেষকে তারা প্রচার প্রসার করে আপনি তাদেরকে যদি না চিনেন তাদের যারা মুসলিমরা সেখানে বাস করে তাদের সাথে আলাপ করলে আপনি দেখতে পাবেন আমার বন্ধুরা সেখানে ছিল পড়েছে আমার বন্ধু আব্দুল গফার দেখতে কত সুন্দর মানুষটি মোদের ইউনিভার্সিটি পড়েছে আমরা বলেছিলাম বন্ধু ফিরে যেও না তোমাকে গেলে মেরে ফেলবে বলছে যে না আমার বুদ্ধি আছে আমি ফেরে ফেরে যাব
এরা সম্পূর্ণরূপে ইহুদিদের দোষর এরা ইহুদিদের আকিদে বিশ্বাসে বিশ্বাসী ফিরে আসতে হলে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদায় ফিরে আসতে হবে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে সঠিক আকিদা পরীক্ষিত আকিদা এটাই হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ বেসড আকিদা বানোয়াট কোন আকিদা আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের এ বানোয়াট কোন আকিদা নিয়ে আসলে সেখানে গ্রহণযোগ্য হবে না এজন্য শিয়াদের কোন আকিদা গ্রহণযোগ্য যেভাবে হয় না তাদের সেই সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হবে না তাদের তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোনো ভাবেই হতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ফিরে না আসছে তাদের মধ্যে মোতা বিয়ে প্রচলিত আছে মোতা বিয়ে বোঝে তারা মিথ্যাচার করে আলবাইতের নামে আলবাইতের নামে মিথ্যাচার করে বলছে যে মোতা করে নাকি মোতা করার সাথে 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 নাকি জান্নাতের টিকিট পাওয়া যায় না আউজবিল্লাহ বলছে একবার যে ব্যক্তি মোতা করবে সে জন্য চার ভাগের এক অংশ সে জীবন চার জাহান নাম থেকে মুক্তি করতে পারলো দ্বিতীয়বার মোতা করলে সে অর্ধেক আর তৃতীয়বার সে চার ভাগের এক ভাগ আর চার ভাগের তিন ভাগ আর চতুর্থবার মোতা করলে স্বয়ং জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলছে না আউজবিল্লাহ এই মোতা আর কিছু নয় বেবিচার বেবিচার কিছুক্ষণ টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে কারো রাজি করানো তার সাথে কুকর্ম করা এটার নাম দিচ্ছে তারা মোতা এবং এই মোতা এই এই তথাকথিত ইমাম ও দলালা এই পদভ্রষ্ট ইমাম খোমাইনি তথাকথিত সেও এই মোতা করতো এবং তার পিতাবের মধ্যে আব্বাস আল কুম্মি উল্লেখ করেছেন পরবর্তী একজন যে কিভাবে এই লোক ইমাম হতে পারে আমার জানা নেই সেই জন্য সে শিয়া ত্যাগ করে সুন্নি হয়েছিল মুসাল মুসবি সেই গ্রন্থ জিনিসটা উল্লেখ করেছে বিখ্যাত সেই ব্যক্তি সে খোমাইনির একসাথে পড়ালেখা করতো পরবর্তী সে সুন্নি হয়ে গিয়েছিল যে এই জাতীয় জিনিস আমি বিশ্বাস করতে পারি না তারা এই আলে বৈতের নামে যা করছে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না মনে রাখবেন আলে বৈ তাদের কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের স্ত্রীরা আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে সমস্ত সন্তানরা ছিল তার সন্তানদের সন্তানরা সবাই আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে আলে আলি তারাও আলি রাজ আলে আব্বাস আব্বাস রাজ আলম অংশ তারাও আলে তারাও আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে আলে আকির তারাও আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত যাদের উপরে সৎকা নেয়া হারাম তারা সবাই আল বেতন অন্তর্ভুক্ত সহজ কথা এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আমরা ওই আমরা আল বেত আমরা কখনো আমরা কখনো মানুষের আওসাস সৎকা খাই না এই জন্য সৎকা নেয়া যাদের উপর হারাম তারাই হচ্ছে আলুল বেত সুতরাং নির্ধারিত করে একটা গোষ্ঠীকে ছোট একটা কয়েকজনকে আলু বেত বলা আর সবাইকে বাদ দেয়া এটা কখনো আলোচনা উজ্জমাতে দিতে হতে পারে না সুতরাং আমরা আলু সুন্ন জামাত এটাই বলব যে কখনো আলু সুন্নাত আল জামাত কখনো মিথ্যা দাবি করে না তারা যেটা করে তারা সবাই এক কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক কথা বলে আর আশিয়ারা যেটা বলে থাকে যে এরা আল বাইত আমাদের পক্ষে আছে কখনো তারা পক্ষে নয় বহু কিতাবে তাদের কিতাবে উল্লেখ আছে তাদের বদনামি করা হয়েছে বলা হয়েছে যে সাবধান হে আমার যারা আমাদের অনুসারী করতে আমার অনুসরণ করছো তোমরা আমাদের নামে মিথ্যাচার করো না আলী রাজি আল্লাহ নিজে বলেছেন যে আমার ব্যাপারে তিন দল মানুষ ধ্বংস হবে একদল বাড়াবাড়ি করবে একদল আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে আর একদল আমার নামে মিথ্যাচার করবে এরা সবাই ধ্বংস হবে এরা সবাই মিথ্যা মিথ্যাচার করছে আলী রাজ অনুরূপভাবে এদের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী হাসানের নামে মিথ্যাচার করছে একটা একটা বিরাট গোষ্ঠী হোসাইনের নামে মিথ্যাচার করছে এরা সবাই শিয়া মুস আলহামদুলিল্লাহ সুন্নিদের আলহামদুল্লাহ মুখেও কখনো তাদের পক্ষে খারাপ কিছু বলে না বরং আমাদের ইমাম তাহাবুর রহমতুল্লাহ আলী তার এই সংক্ষিপ্ত আকিদা তাহাবুর উল্লেখ করেছেন যে আমরা আহলুর বাইতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি তাদের সম্মান যথার্থভাবে দেই এবং তাদের মর্যাদা আমরা স্বীকার করি তবে তাদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না বাড়াবাড়ি অর্থ হচ্ছে তাদের যেই মর্যাদা আল্লাহ এবং তার রসুল তাদেরকে দেন সেটা আমরা বলি না বরং তাদের মধ্যে ইমার এবং তাকোয়ার ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারিত হবে যার ইমার নাই যে সে আলো বাইত আলো বাইত লোক হলো সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন মান বত্ত আবিহি আমালুহু লং ইউসরে বিহি নাসাবুহু যার আমল তাকে পিছিয়ে বেড়ে দিয়েছে তার নসব তাকে সামনে এগিয়ে দিবে না শিয়াদের আকিদা শোনাচ্ছে দু তিনটা আকিদা আলী আলীকে একটা সহিফা দিয়েছেন তাতে কিছু তুলো হাসাব ওনা যে রান বেজে রায় রসুল রসুল সাল্লামের হাতের নাকি সত্তর হাত বা সত্তর গজ লম্বা ছিল এত বড় সহিফা ছিল ও আমলাহ মিন ফালাকিন ফিহি আর নিজেই লিখিয়ে দিয়েছিলেন ওখাতি ডান হাত দিয়ে লিখেছেন কি ফিহি আলফো বাব তাতে এক হাজার চ্যাপ্টার আছে আর ইফতা ফি ইফতা ফি কুল্ল বাবিন আলফো বাব ইত্যাদি ইত্যাদি ফিহা কুল্ল হারা হালাল হরাম সমস্ত হালাল হারাম মশলা মশালে সব নাকি হতে আছে এইরকমই তাদের আর একটি ভ্রান্ত আকিদা জি আল মিন এ তাই আলী আল জাফর আলী রাজিয়াতের আল জাফর দেওয়া হয়েছে আদম আলী সালামের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে 
আদম আরিফ আদম আলম আদম আলী ইসলামের জ্ঞান মানে ওই যে আল্লামা আদম আল আসমাকুল্লাহ আদম কেন সব নাম শিখিয়ে দিয়েছেন এই নামগুলি সবগুলি কেউ জানে না আলী ছাড়া জি এটা হচ্ছে আদমের জ্ঞান তারপরে আরও কি কি এলম হ্যাঁ ওসিয়ত ইলমুল আউ্বারিন ওয়াল আখিরিন যত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ এসেছে আর আসবে মানব জাতি সবার নাকি জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আলিখ জি এই জন্য আমাদের দেশের জাহিল মূর্খরা যারা কাঠের কাজ করে ছুতার মিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রি তারা ভারী ভারী কাঠ উঠাইলে কি করে আলি করে নামে সুন্নি হ্যাঁ কিন্তু সুন্নিও না মুসলিমও না মুশরেক যে মুশরেক আমি নিজের কানে শুনেছি যখন ভারী জিনিস উঠায় তখন ইয়া আলি নাকি ইয়া আলি বললে উঠাইতে পারবে ইয়া আল্লাহ বললে না কোনো শক্তি হবে না আল্লাহ শক্তি দিতে পারেন না সব দিয়ে দিয়েছেন আলিক জি আরও শিয়াদের আঁকি দেওয়া আইন্দাহ মেরাসের নবুয়া নবুয়াতের উত্তরাধিকারী হ্যাঁ সূত্রে উত্তরাধিকার হয়েছে মেরাস পেয়েছেন ফাতেমা রাজি আল্লাহ আলী রাজি আল্লাহ জামাই মে কি মুসাফ ফাতেমা আর কিছু কিছু তাদের বই গুমরাই আছে যে না আর দশ পারা আছে টোটাল চল্লিশ পারা ওই দশ পাড়াতে সব মারিফতি এলিম আছে আর ওই আলী রাজিয়া বংশধারে ফজিলত আছে আর ওই যে প্রথম কলি পাবেন আলী তা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এমন কি বলছে যে সুরায় তাদের আকিদা আছে যে সুরায় যে অদ্দহা ওয়াল্লাই লেগে যা আসা যা ওতে নাকি একটা আয়াতকে সন্নি আহলে সুন্নত হানাফি সাফি মালিক হামবিলের খেয়ে ফেলেছে হ্যাঁ ঘাটতি করেছে এটা তো আছে না এতে না আলাম নাসর আকা সদরাক আছে আলাম নাসর আহলাকা সদরাক আনকা উজরাক আর তারপরে আলিয়ান সেহরাক আর আলিকে তোমার জামাতা করেছি জামাই করেছি সুতরাং খলিফাও হবে তোমার জামাই মেয়ে থাকতে ওরা এইসব কথা এলাকায় এগুলি হচ্ছে কুসংস্কার খোরাফাত সবকেবি কোন কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদের পাবেন না যে সবচাইতে নিকৃষ্ট জাতি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের সাথী সঙ্গীরা হিন্দুদের কিতাবও পাবেন না আপনি মহাভারত কোরআনে আর আপনি আপনার তরাত ইঞ্জিলও পাবেন না তাদের বিকৃত তরাত ইঞ্জিলে এসব পাবেন না আপনি কিন্তু আপনি রাফেজি শিয়াদের ইরানিদের কিতাবে পড়ে দেখেন জি হ্যাঁ শেখ হলিমিন তৈমা রহমাহল্লাহ বলছেন যে ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সব চাইতে ভালো মানুষ কারা তখন তারা বলেছে আসাব মোসা মোসার সাথী সঙ্গী সহচরগণ সব চাইতে ভালো মানুষ মোসার পরে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো মান খাই রকম তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারা সবচেয়ে ভালো কারা বলছে হাওয়ারি ও ঈসা ঈসা আলাই সালাম হাওয়ারি সহচরগণ তারপরে তখন এটা হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের প্রশ্ন তাই না ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করার উত্তর বুঝলেন খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসা করার উত্তর বুঝলেন রাফেজি শিয়াদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইলো মানসার রকম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট খারাপ কারা বলছে আসাব মোহাম্মদ না উজুবিল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামের সাথী সঙ্গীরা সবচেয়ে খারাপ না উজুবিল্লাহ তার কাছে রাফেজি শিয়াদের কাছে তার আপনাদের বন্ধু তাদের সাথে ঐক্য করতে চান আর তাদের ইনকেলাপ আপনাদের জন্য আদর্শ হ্যাঁ জি আল্লাহ ইসলাম নাই সে ভ্রান্ত ইসলাম ইসলামের নামে মানুষের সাথে 
ধর্ম ব্যবসা করা ধোকাবাজি করা রাজনীতি করা এই সব থেকে আল্লাহ যেন হেফাজত করে একবার ওমরাই যাচ্ছিলাম আর ড্রাইভার ছিল শিয়া দাদা বুঝতে পারছেন তো প্রতিযোগিতা করা ছিল আমাদের দিন এই ভাইরা ছিল তাদের একটা কাফেলা নিয়ে গেছিলাম তো প্রতিযোগিতা কিছু প্রাইজ ছিল আমার কাছে তো জিজ্ঞেস করলাম যে নবীর কয় মেয়ে আরবিতে একবার বললাম কারণ দু একজন আরবি ছিল মেসরি ছিল সুডানি ছিল আর তারপরে বাংলায় বললাম আর তাদের তাদের মেজরিটি ছিল যে নবীর কয় কয় মেয়ে ছিল তো দু একজন জবাব দিল চার অধিকাংশ তো হাহা লাদ্রি জবাব দিল না ওই যে শিয়া ড্রাইভার আছে সে বলছে আউ্বল আমার আসমা জীবনে প্রথম শুনছি যে নবীর চারটা মেয়ে তাহলে কত অজ্ঞতা সৌদি আরবে বাস করে আর নবীর যে চারটা মেয়ে তো তো চারটা মেয়েরই খবর রাখে না নবীর একটা মেয়ে শুধু জানে যার পূজা করে ফাতেমার যেহেতু পূজা করে সে যেন ফাতেমাকে জানে আর বাকিগুলো তো পূজা করে না বাকিগুলো নামও জানার প্রয়োজন মনে করে না চিন্তা করেছেন এইভাবে নবীর জীবনী জানলে হবে যে মা ফাতেমার পূজা করেন আর তার তিনটা বোনকে চিনেন না আউজবিল্লাহ এইরকম মুসলিম হইলে হবে না আমাদের দেশে এই শিয়াদের গুমরাহিগুলি অনেক থেকে গেছে এই মহরমের গুমরাহি আর এই রকমই মেলা বিদাতের গুমরাহিগুলি এই যে সুফিবাদ এই যে পীরতন্ত্র ওইটাও তাদের কাছ থেকে ইরান থেকে এসছে যতগুলি সুফিগুলি সামস্তাব রিজি হোক আর জালাল উদ্দিন রুমি হোক আর আপনার ওই বাইজেদ বোস্তামি হোক এইরকম যতগুলি লোক গুমরাহ করেছে এরা সবগুলি পার্সিয়ান সব ইরান এইভাবে জাতিকে গুমরাহ করে রেখেছে নামে সন্নি কিন্তু কাজে কর্মে সব ওদেরই আকিদা রাখে আমার দেশের বাংলা ক্যালেন্ডার দেখেছেন বাংলা ক্যালেন্ডার দেখেছেন তো যেগুলো একটু ইসলামিক মানে অমুসলিমদের না ওতে পাঁচটা নাম লিখা থাকে আর ওগুলোকে শিয়ারা বলে পাঁচে পঞ্চাতন হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচে পঞ্চাতন পাঁচটা হচ্ছে পবিত্র দেহ পবিত্র আত্মা হ্যাঁ পবিত্র আত্মা পাঁচটা পবিত্র আত্মা কি তাদের কাছে লিখা থাকে দেখবেন হ্যাঁ কি লিখা থাকে মনে আছে কারো মনে আছে দেখেছেন কি লেখা থাকে মোহাম্মদ আলী ফাতেমা হাসান হোসেন ভালো করে দেখবেন বাংলা বাংলা ক্যালেন্ডার গুলো কোনাতে কোনাতে করে এইদিকে মোহাম্মদ আলী ফাতেমা হাসান হোসেন এই করে লিখা আছে অথচ সুন্নি মুসলমান আর সুন্নি মুসলমানরা এই ক্যালেন্ডার তৈরি করে কিন্তু আকিদা হচ্ছে গোমরাহি আকিদা পাঁচটি হচ্ছে পবিত্র আত্মা এরা উদ্ধার করতে পারে এরা গোস এরা কতুব এরা উদ্ধার করতে পারে জিলানি চিস্তি সম্পর্কে যেমন শিরকি কুফুরি আকিদা রয়েছে তেমনি এদের সম্পর্কে ওই শিরকি কুফুরি আকিদা রয়েছে এরা মানুষকে উদ্ধার করে বালা মসি এই গ্রুপ আলী আলী রাজি আল্লাহ তারানুকে ওসি মনে করতেন ওসি কাকে বলা হয় ওসি বলা হয় তাকে ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তিকে আপনি আপনার মৃত্যুর পরে আপনার উত্তরাধিকারী হিসেবে লোকদের কাছে জানিয়ে দিয়ে গেছেন তাকে বলা হয় তাকে ওসি বাজার ব্যাপারে লোকদের কাছে ওসিয়ত করে গেছেন যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আপনি ওসিয়ত করে গেছেন সে হচ্ছে ওসি এটাকে ওসাইয়া বলা হয় তাকে একদল লোক তখন এক্সট্রিম একটা গ্রুপ তৈরি হলো বললো যে আলী রদি আল্লাহ তালানু হচ্ছে ওসি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্বশীলই হচ্ছে আলী রদি আল্লাহ তালান এটা আস্তে আস্তে এক্সট্রিম হলো এক্সট্রিম হয়ে এরপরে আরেকটি রূপ ধারণ করলো সেই রূপটা হচ্ছে আইসমাত আলী আলী রদি আল্লাহ তালানুয়ের নিষ্পা মাসুম হওয়া যেমন আজকে আমরা আমাদের পীর ওলিদেরকে বুজুর্গ কুতুবদেরকে আমরা মনে করি যে এরা নিষ্পাপ এরা যাই বলে সব ঠিক আছে এরা অনেক কিছু জানে অনেক কিছু বলে এদের সব কিছু মা ঠিক অনুরূপভাবে একদল ভক্ত এবং এক্সট্রিম একটা গ্রুপ বেরিয়ে আসলো যারা মনে করলো যে আলী ইবনে আমি তরে বেরিয়ে তো নিষ্পাপ বেগুনা তিনি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ওসলামের ওসি এবং তিনি বেগুনা তার কোনো গুনাহ নেই তিনি নিষ্পাপ তিনি যেটা বলেন সেটাই ঠিক একটা গ্রুপ তৈরি হলো এরপরে এক্সট্রিম ওই গ্রুপ যখন আলী ইবনে আবি তলে ব্রদি আল্লাহ তালকে নিষ্পাপ মনে করলো তখন আবার আরেকটু বৃদ্ধি পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার অনুসারীরা এবং আরেকটি গ্রুপ বেরিয়ে আসলো এরা বলল যে না আলী ইবনে আবি তালেব শুধু মাসুম যে তা নয় শুধু রাসুল্লাহ সাল্লামের ওসি যে তা নয় বরং আলী ইবনে আবু তালেব ব্রদি আল্লাহ তালু প্রকৃত নবী তার নবুগতের কথা ঘোষণা করে দিল এবং একটা গ্রুপ আছে আমরা সামনে আলোচনার মধ্যে বলবো আপনাদেরকে এখন প্রকৃত নবী যখন আলী ইবনে আবি তালেব সম্পর্কে এত সীমালঙ্কন করলো এত বাড়াবাড়ি করলো তার ভালোবাসার মধ্যে আরেক দল বলল যে নবী বলবো কেন বরং আলী ইবনে আবি তালেব হচ্ছে খোদ ইলাহ মাহবুদ এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আলী ইবনে আবি তালেব রদি আল্লাহ তালের সম্পর্কে বলতে শুরু করলো আনতা আনতা মানে তুমি মাহবুদ তুমি মাহবুদ 
এই কথা বলতে শুরু করলো কার সম্পর্কে বললো আলী ইবনি আবি তালেব রেদিয়াল্লাহু আব্দুল্লাহ ইবনি সাবার অনুসারে যারা ছিল এরা সবাই যখন দেখতে পেল যে আলী ইবনি আবি তালেব সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনি সাবা এই কথা বলতেছে এবং বলতেছে তিনি মাহবুদ এই গ্রুপকে আলী ইবনি আবি তালেব রেদিয়াল্লাহু কি করবেন এদের মধ্যে এক দলকে আলী ইবনি আবি তালেব রেদিয়াল্লাহু আনহু শাস্তি দিলেন শাস্তি দিয়ে তাদেরকে হত্যা দণ্ড দিলেন শিয়ারা যেভাবে মনে করে থাকে যে ইহুদিরা যেমনি ভাবে মনে করে থাকে যে দাউদ আলী ইসলাত ইসলামের ফ্যামিলি ছাড়া পরিবার ছাড়া আর কারো অধিকার নেই রাজত্ব লাভ করার রাজত্বের একমাত্র অধিকারী কারা দাউদ আলী ইসলাত ইসলামের বংশত যারা তারা ঠিক অনুরূপ ভাবে শিয়ারা মনে করে থাকে যে ইমামতের অধিকার কেবল মাত্র আলী ইবনে আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালানুর সন্তান সন্ততি আর আলী ইবনে আবি তালেব রাজি আল্লাহ সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র হুসেন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ সন্তানদের মধ্যেই থাকবে এছাড়া আর কারো অধিকার নেই ইমামতের এই দিক থেকে শিয়াদের সাথে ইহুদিদের সাথে আকিদাবত দিক থেকে একটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে ইহুদিরা মনে করে থাকে যে जिहद थर जिहर को सूझ नहीं ठीक अनुरूप भाव शा मन थे ला जिहदीजल मेहदी मुनादी तन पर्त और जिहद नहीं যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মাহদিয়াল মুন্তাজার যার কথা বলেছিলাম কত নম্বর বারোতম ইমাম ওই বারোতম ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত সরদাবে সামুররা থেকে বেরোয় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোন জিহাদ নেই ওই ইমাম বেরিয়ে আসবেন ওই উনাদি মুনাদি মিনা শ্যামা আসমান থেকে আহ্বানকারী এই আহ্বানকারী কে আর ইবনে আবি তালে তাদের বক্তব্য হচ্ছে আসমান থেকে এক আহ্বানকারী বলবে হ্যাঁ মাহদি তোমাদের কাছে এসে গিয়েছে তোমরা তার আনুগত্য করো জিহাদ করো তার সাথে তখনই শুধু জিহাদ করতে হবে এছাড়া আর জিহাদ নেই সে এখন আমি রহমতুল্লাহ তিন নম্বর যে পয়েন্টটি বলেন সেটা হচ্ছে এই ইহুদিরা সলাদকে তাদের গুরুবু শামসের পরে সূর্যাস্তের পরে এই সলাদকে তাদের উপর কি করা হয়েছিল অবধারিত করে দেওয়া হয়েছিল মাগরিবের সলাদ সূর্যাস্তের পর না সূর্যাস্তের অনেক পরে সূর্যাস্তের পর পরেই মাগরিবের সলাদ যখনই সূর্যাস্ত যাবে তখনই মাগরিবের সলাদ ইহুদিরা এই সলাদকে তাহির করতে করতে ডিলে করতে 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 ইলাসতে বা কি নুজুম একেবারে তারকা উদিত হয় তারকা মানে উদিত হয় অস্ত যাবে যাবে এমন এক সময় পর্যন্ত তারা ডিলে করত ঠিক অনুরূপ ভাবে শিয়ারা ইফতার এবং মাগরিবকে ডিলে করতে করতে একেবারে রাতের একটা বিশেষ অংশের মধ্যে নিয়ে যায় একেবারে যখন তারকা রাজি উদিত হয় তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতারকে ডিলে করে থাকে সম্মানিত সুধী মন্ডলী ইফতারের মধ্যে বড় বিশাল বিভ্রান্তি আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে রয়েছে শিয়াদের এই আকিদের উপর ভিত্তি করে সুন্নার অনুসারী লোকদের মধ্যেও বর্তমানে একদল লোক তাদের ইফতারকে পিছিয়ে দিয়ে থাকে ঠিক কিনা এবং তারা সময় মতো ইফতার করে না গুরু বৈশামসের পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পরই তারা ইফতার করে না তারা অপেক্ষা করতে থাকে কেউ অপেক্ষা করে যে পাঁচ মিনিট একটু এহতিয়াত করি সতর্কতা অবলম্বন করি কেউ মনে করেন দশ মিনিট একটু সতর্কতা অবলম্বন করি একদল বেরিয়ে আসছে তারা বলছে যে যেহেতু আল্লাহ তারা কোরআনের মধ্যে বলেছেন অতপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত তোমাদের সিয়ামকে পরিপূর্ণ করো রাত না হওয়া পর্যন্ত অন্তপক্ষে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে রাত পরিপূর্ণ হলে তারপরে ইফতার করবে আছে কিনা আমাদের সমাজের মধ্যে এবং একটা বিশাল বিভ্রান্তি আমাদের সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার করার জন্য ব্যাপকভাবে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে শেখুল ইসলামের মধ্যে আমি রহমতুল্লাহ রায় আরেকটি পয়েন্ট আলোচনা করেন তিনি বলেন ইহুদিরা তাওরাতকে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন হ্যার রেফু তাওরাতকে তারা বিকৃত করেছে আর শিয়ারা কোরআনে কারিমকে বিকৃত করেছে শিয়াদের তফসির যদি যে তফসির শিয়ারা লিখেছে আলমি জান এই তফসির যদি আপনার কেউ পড়েন তাহলে দেখবেন যে কোরআনে করিমের যে বক্তব্য আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছে তার সাথে তাদের এই বক্তব্যের সাথে কোনো মিল নেই তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো কোরআনে করিমকে তাহারিফ করে নিয়েছে বিকৃত করে নিয়েছে শুধু তাহারিফ করলেই করেই শেষ করে নাই বরং কোরআনে করিমের মধ্যে সংযোজন করার জন্য চেষ্টা করেছে এবং কোরআনে করিমের অপরিপূর্ণতার কথা তারা বলেছে এবং তারা দাবি করেছে যে এই কোরআন অপরিপূর্ণ এর মধ্যে কয়েকটি সুরা নেই তো মেটা একটা সুরা এখানে আমি নিয়ে এসেছিলাম সময়ের কারণে আপনাদেরকে বলি শোনাতে পারলাম না সুরাতুল বেলায়া আলী আমি তালেব রাজি আল্লাহ তালু অলি যে হয়েছেন 
রাসুল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে সেই সুরা আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছিলাম যাতে করে আপনারা জানতে পারতেন কিন্তু সময় কারণে আমরা সেটি বলতে পারবো না সর্বশেষ আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো সেই পয়েন্টটি এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট शियाुदी ए ख्रीटान के कारण बैशिष्ट कारण इहुदी और ख्रीटान के प्राधान्य देखा इहुदी ख्रीटान शिया उत्तम दुटी कारण खुब इम्पोर्टेंट एक कारण हम ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে যদি ইহুদিরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে মান খাইর আহলি মিল্লাতিকুম তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে তোমাদের ধর্মের মধ্যে কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তখন ইহুদিরা বলবে আসাবু মুসা মুসার অনুসারী যারা তারা খ্রিস্টানরা বলবে আসাবু ঈসা ঈসার অনুসারী যারা তারা আর যদি শিয়াদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার এই মিল্লাতের মধ্যে তোমার এই দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো মানুষ কারা তখন তারা সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট মানুষ কারা তখন তারা বলবে আসাবু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নাউজ বিল্লাহিন্দালেক যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনুসারী যারা ছিল সাহাবি যারা ছিল এরা হচ্ছে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট তাহলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চেয়ে তারা নিকৃষ্ট নয় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চেয়ে নিকৃষ্ট ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চেয়ে নিকৃষ্ট এরপরে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা শেখ ইসলাম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন তাওরাত এবং ইনজিলের মধ্যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করে তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে বৃদ্ধি করেছে এবং বিকৃত সাধন করেছে কিন্তু তাওরাত এবং ইঞ্জিল অপরিপূর্ণ এটি অপরিপূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এই কথা তারা কখনো স্বীকার করে না এটা কখনো স্বীকার করে না কিন্তু আজকে শুধুমাত্র এই শিয়া গোষ্ঠী তাদের আকিদার মাধ্যমে এই কথা দাবি করে যাচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষের কাছে মুসলমানদের কাছে যে কোরআন অপরিপূর্ণ কোরআনের মধ্যে পরিপূর্ণতা নেই কোরআন যে কোরআন আছে এই কোরআনের তিন গুণ বেশি কোরআন আমাদের কাছে রয়েছে তিন গুণ বেশি কোরআন আমাদের কাছে রয়েছে তাহরিফুল কিতাব নামে তাদের একটি কিতাব আমার কাছে আছে তারা লিখেছিলেন এবং সেই কিতাবের মধ্যে তারা স্পষ্ট করে কোরআনে কেরিমের বিকৃতি সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছে প্রায় এক সালে আটশো বিশটার মতো সুন্না এবং শিয়ার মধ্যে বিশাল দূরত্ব রয়েছে অনেক বিরাট তফাত রয়েছে এর মধ্যে কাছাকাছি হওয়ার ঘনিষ্ঠতা আসার বন্ধুত্ব আসার সামান্যতম কোনো সুযোগ এর মধ্যে নেই এই জন্য আহলসুনতল জামাতের ওলামাই কালাম যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি বক্তব্য শুধু আমি আপনাদের সামনে একটি বক্তব্য আর বলবো শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রহমতুল্লাহ এটি মানহাজুসুন্না নবিয়ার মধ্যে শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন তিনি বলেন ওয়াকাদ ইত্তাফাকা আহলুল ইলম বিন নাকলি ওয়াল রিওয়ায়াতি ওয়াল ইসনাদি আলা আনাল রাফিদা আকযাবু তাওয়াইফ ওয়াল কাযবু ফিহিম কাদিম ওয়া লিহাযা কানা আইমাতুল ইসলাম ইউআল্লিমুনা ইমতিয়াজাহুম বি কাসরাতিল কাযিব শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন আহলসুনতল জামাতের সমস্ত ওলামাইকরাম তাদের বর্ণনার মাধ্যমে তাদের আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে যুগে যুগে এ কথা প্রমাণ করেছে যে শিয়ারা এই যতগুলো তাইফা আছে যতগুলো ফেরকা আছে যতগুলো গোষ্ঠী আছে যতগুলো গ্রুপ আছে দল উপদল আছে সবচেয়ে মিথ্যুক একটি দল মিথ্যাবাদী একটি দল এবং তারা এই মিথ্যা শুধু আল্লাহ এবং তার রাসুলের নামে চালু করেছে তা নয় তাদের ইমামদের নামেও তারা মিথ্যা চালু করেছে এবং তাদের এই মিথ্যা অত্যন্ত প্রাচীন অনেক আগ থেকে চালু হয়েছে এবং মিথ্যা বলাকে তারা একটি এবাদত মনে করে থাকে এবং এটাও তাদের একটি আকিদা এই আকিদার নাম হচ্ছে তাকিয়া তারা এই তাকিয়ার মাধ্যমে তারা বলে করেন যে মিথ্যা বলাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবাদত এবং তারা মনে করে থাকেন যে যে এই তাকিয়ার এতকাত বিশ্বাস করবে এবং যে এই তাকিয়া করবে সে আলী ইবনে আবি তালেব রদি আল্লাহ তালের সাথে যার নাতে থাকতে পারবে এবং এই প্রসঙ্গে তারা তাকিয়ার উপর অনেকগুলো মিথ্যা হাদিস পর্যন্ত বর্ণনা করে থাকে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সিয়াদের যে জঘন্য আকিদা এই আকিদা আমাদের সমাজের মধ্যে যেভাবে ব্যাপকতা লাভ করছে এবং আমরা যেভাবে অচেতন আছি এ ব্যাপারে অসচেতন আছি এ ব্যাপারে আমরা যেভাবে মানে একেবারেই জানার বাহিরে আছি আমরা যেভাবে মানে খামখেয়ালি করে যাচ্ছি এভাবে যদি করি তাহলে আস্তে আস্তে করে সুন্নার অনুসারী যে সমস্ত বাইরা রয়েছেন যাদেরকে সুন্নি বলা হচ্ছে যারা সুন্নার অনুসরণ করতেছে আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা কমে যাবে এর দলিল হচ্ছে এক একবার মিনাতে বাংলাদেশি এক ভাই তিনি আমেরিকা থেকে এসেছেন এবং তিনি কমপ্লিট শিয়া হয়ে এসেছেন আমার সাথে তিনি দীর্ঘ দুই ঘন্টা পর্যন্ত বিতর্কে লিপ্ত হলেন শুধুমাত্র শিয়াদের এই মৌলিক আকিদার বিষয়গুলো নিয়ে যেহেতু তার মগজকে শিয়া করে দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের পাবনাতে পাবনাতে আমি জানি একজন 
ইরান থেকে ডক্টরেট করে এসেছে ডক্টরেট করে এসে শিয়া মতবাদ মতাদর্শ প্রচার করতেছে সুতরাং শিয়া মতবাদের উপর আমাদের জনগণকে আমাদের নিরীহ সাধারণ মানুষ যারা আছে তাদেরকে সচেতন করতে হবে তাদেরকে জানাতে হবে এবং তাদেরকে সতর্ক করতে হবে আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান শিয়া এবং বিগত শিয়াদের মধ্যে যে আকিদা ছিল সেই আকিদারে কিছু অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আসলে ইসলামী ইতিহাসের খোঁজ করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মুসলিম জামাত থেকে যে দল বহির্ভূত হয়েছিল বা যে দল আবিষ্কার হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রথমে ছিল খারেজি এবং তারই সাথে সাথে যে দলটি আবিষ্কার হয়েছিল সেটি ছিল শিয়া সেই সময় শিয়া মুসলিম জামাত থেকে বের হওয়ার সময় যেই ঘটনাটি ছিল তাতে খুব বেশি তো তারা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহকে খেলাফাতে প্রাধান্য দিত এবং একে কেন্দ্র করে তাদের এই দল ও ফেরকা গঠিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমান যুগে তাদের আকিদা এত বেশি গোলমাল এবং এত দূরে পৌঁছিয়েছে যে ইসলামে থাকার তাদের কোনো সম্ভাবনায় দেখা যায় না আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বর্ণনা দিই এক নম্বর তা আর এই বর্ণনাগুলি সব তাদের গ্রন্থ থেকেই দেওয়া হয়েছে যাই যে গ্রন্থগুলির নাম নেওয়া হবে সেগুলো শিয়াদেরই গ্রন্থ এক নম্বর তারা মনে করে আন্না আলী আনি আলামুল গায়েব আলী গায়েব জানত বা জানতেন মিরাতুল আনোয়ার পৃষ্ঠা নম্বর উনষাট তারা মনে করে যে লাবুদ্দা মা শাহাদাতে আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ আল্লাহ সাক্ষী দেওয়া এবং প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লামের সাক্ষী দেওয়া অর্থাৎ শাহাদাতের সময় অবশ্যই আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ আল্লাহর অলি এর সাক্ষী দিতে হবে তাই তাদের আজানে মসজিদে এবং মৃতকে তারা তালকিন করার সময় এই কালেমা বা এই কালেমার সাথে এটা সংযুক্ত করে বলে দেখা যেতে পারে তাদের বই ফরুল কাফি তৃতীয় খণ্ড বিরাশি পৃষ্ঠা তারা মনে করে যে যে ব্যক্তি আবু বকর ওসমান ওমার এবং মোয়াবিয়া আয়সা হাফসা রাজি আল্লাহ আনহুম এদেরকে প্রত্যেক নামাজের পর লানত করবে অভিশাপ দিবে ফাকাত তাকার রাবা এল আল্লাহ হেবে আফজাল কোরবাত তাহলে সে যেন সর্বোত্তম আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করলো বা নৈকট্য পেশ করল কেতাবুল ফরু তৃতীয় খণ্ড দুশো চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠা তারা আনো আরও মনে করে যে তাদের যারা ইমাম অর্থাৎ বারো ইমামে বিশ্বাসী ইসনা আশার শিয়ারা বা বর্তমান যুগের বৃহৎ দলটি বলছেন লায়াতাকাল্লা মুনাইল্লা বিল ওহি তাদের ইমামরা ওহি ব্যতীত কথা বলেন না ওয়াহাদ আমিন জরুরিয়াতে দিন ইল ইমামিয়া এবং এটা দিনে ইমামিয়া মানে ইমামে শিয়াদের একটি জরুরি বিষয় তাদের দিনের অংশ বেহারুল আনোয়ার সতেরো খণ্ড একশো পাঁচপান্ন পৃষ্ঠা বর্তমান ইরানের জনক হোমাইনি মনে করছেন তার হুকুমা ইসলামিয়া বইয়ের বান্ন নম্বর পৃষ্ঠা লিক বলছেন যে আন্নালে আইমাতে না মাকামান লাই আবলো মালাকুন মুকাররা বলা না বিউন মোরসাল তা আমাদের আইমাদের এমন কিছু মর্যাদা রয়েছে যে মর্যাদা না তো কোনো ফেরেস্তার না কোনো প্রেরিত রসুলের আছে তারা বর্তমানে বিশ্বাস করে যে কবরে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হলো আলুল বেদ অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লামের বংশধরের মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্কে বেহারুল আনোয়ার সাতাশ খণ্ড উনাশি পৃষ্ঠা তারা মনে করে যে সমস্ত মাখলুকের হিসাব কেয়ামতের দিনে আইমাদের সপোর্ট করা হবে আইমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হবে এই দেখা যেতে পারে তাদের এই বিশ্বাস আল ফসুল আল মহিম্মা ফি ওসুল আল আইম্মা প্রথম খণ্ড চারশো ছিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা তারা মনে করে যে সকল মানুষ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর পর মুরতাদ হয়ে গেছিল ইসলাম থেকে ফিরে গেছিল কেবলমাত্র সালমান ফার্সি আবু জার গফারি এবং মেকবাদ মুল আসওয়াদ ও আম্মার ইবন ইয়াসের এরাই ইসলামে ছিল এছাড়া আর কেউ ছিল না আল আনোয়ার আর নমানিয়া প্রথম খণ্ড একাশি নম্বর পৃষ্ঠা তারা মনে করে যে বা বিশ্বাস করে যে আবু বকর উমর এরা কাফের হয়ে গেছিল আর যারা তাদেরকে ভালোবাসবে তারাও কাফের হাকুল ইয়াকিন পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচশো বাহান্ন দেখা যেতে পারে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের আইম্মা এবং অলিদের কবরের জিয়ারত করা এটা উত্তম হচ্ছে হজের চাইতে বা এটি একটি ফরজ হজের সমতুল্য তারা মনে করে ফরিদা তুম মিন মিনাল ফরায়েদ ও ইয়াক ফরো তারে কাহা তারে কোহা এটা একটি ফরজ বিষয়ে যদি কেউ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কাফের হয়ে যায় এটা দেখা যেতে পারে কামেল কেতাব ও কামেল ইজিয়ারাত পৃষ্ঠা নম্বর একশো তিরাশি শিয়ারা তাদের একজন বড় আলেম আছে কাল আহম্মদ সালামা হাদ্দাসানি শায়েখুল্লাহ 
یعنی رافضہ قول اکن ایزا اجتماعنا استاسننا شیئن جالنا و حدیثن امرا جا کن دوزون ایکشن کے بوشتا ہم پر کنہ ٹکاز بھالو منو کر لے امرا اٹھے گا اٹھا حدیث بانی دیتا ہم شیٹا جانو گر مدد سالو کر دیتا ہم امرا بڑھو آلیم امرا جٹائی بول بو مانو شرائے گرہن کرنے میں حدثان حدثان بول لیتا بس حدیث ہوئے گا لو شمشتا نہیں جا کن امرا ایکشن کے بوشتا ہم اجتماعنا استاسننا کنہ دوش کے بھالو منو کرتا ہم جالنا ہو حدیثان امرا اٹھے گا حدیث بانی دیتا ہم امام شاہمی رحمت اللہ نے بچے ما رو قومن فی اہل الاہوا قومن اشہد بالزور من الرافضہ آمی یہ پرچھی بھی تھے میتھا بولا ادت چاہتے بیشی کاؤ کے دیکھنے رافض عالم در چاہتے یہ تو بڑو میتھا بات عالم پرچھو جا جان بہت سے آمد جانا نہیں یہ کیا بول چاہتے شاکی دیچن کے امام العیمہ امام محمد المدریس الشافعی المطلب رحمہ اللہ جا تلونی عالم चिंता करो तो बात बात तो लगता है तो आलम ना जब मिथ्या तो बोले लेकिन दुनिया भी शार्ट है पुराण पहले तक टा एम नहीं करे तेरी बात सुन ऐ शिया का वधाओ फी फदा ले अहले बैठ ना हो असला समय तो अल्फ हदीस अहले बैठ तेरे फजलों ते अल्हम्दुलिल्लाह और ताल अल्लाह रसूले पूरी बारे फजलों ते � तर वैशिष्ट्य की तर उत्पत्ति कब सन्नीर सियादर सम्पर्क कतटुकु वैपरित्य क्यों जी से इरकर खबर नहीं सरियार खबर नहीं लेबानन खबर नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान सर्वत्र आनी पा आज के सन्नी मुस्लिम इरा निर्जाती तो तेरा मजलूम हिसाबे जीवन जापन कोट्चे तादेव उपर ज्योतो धरने जुलूम निर्जातो ने स्टीम रुला चलाच्चे ऐशे ईशिया शंप्रदाय ऐशिया जाती शुत्रां शिया कारा इधर पुरी चौहे एक जन सुन्नी मुस्लिम इरका से अश्वस्त होर कथा नॉय अस्के प्रकाश्य जबाई करा होच्छे, बमा मेरे उरीये दवा होच्छे, सुन्नी देर के, कारा एरा, एरा तो शे आमेरिकान बाहिनी शुदु नो है, एरा होलो तो था कोथी तो मुस्लिम नाम धरी एशिया, एरा शे इजरेलेर यहुदी नो है, एरा तो था कोथी नाम धरी मुस्लिम एशिया, जे शब्द टी शब्दी कर्त्त होच्छे, शहजोगी, शहकारी, अनुशारी, शहाज्जोकारी। तो शाधरन तो शिया तारा दाबी कोरे थाके तादेरे ही नाम दिए, तारा आली रद्यल्लान हु वो तार परिवार बोलगेर शहजोगी, तादेर शहकारी, तादेर अनुशारी, तादेर शहाज्जोकारी। ये दिश्ती कौन थे के तारा ये नाम टी धारण कोरे � प्रकृत पक्षे और दावी आहलुल बीच आहलुल बीतर तरा सहयोगी सहकारी सहाजकारी अनुसारी आहलुल बीतर व्याख्या पर आसब इनशाला शिया नाम सुंदर अर्थ देखे धारण करवस्थान तरह अवस्थान जान भिन्न एके बारे सम्पन्न आज के मुस्लिम सन्ना मुस्लिम समाज सुन्नी समाज बड़ शत्रु हूद ख्रीटान चे बड़ शत्रु हिया समाज जार वास्तव प्रमाण अपनी आज के इराके पा सरिया लेबान पा फिलस्तने पा पाकिस्तान पा अफगानिस्तान इत्यादि बहुदेश इरान तो रही अतए शिया शब्दिक अर्थ हल शाहजुकारी, अनुशारी, शिया प्राथमिक भावे तारा ए नाम टी धारण करे, किंतु परोबुर्ती ते तारा विभिन्न नामे पुरी चित होए, तारा राफिजी नामे पुरी चित होए, तारा इसना आशारी या इमामिया, दादोष पंथी ए नामे उपुरी चित होए, विशेष करे वर्तमान 
বিশ্বের শিয়া সমাজ তারা ইসনা আশারিয়া দ্বাদশ পন্থী এ মত দ্বাদশ মতবাদের অনুসারী হিসাবে দ্বাদশ পন্থী বলেই তারা পরিচিত শেয়াদের উৎপত্তি শেয়াদের উৎপত্তি মূলত ওসমান রদি আল্লাহ আনভুর সময় আবদুল্লাহ বিন সাবা এক ইয়াহুদি সেই ইয়াহুদির চক্রান্তেই এশিয়াদের উৎপত্তি হয়েছে আবদুল্লাহ বিন সাবা সে ছিল ইয়াহুদি মোনাফেক বাহ্যিক ভাবে সে ইসলাম প্রকাশ করে ইসলাম প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে তার ভিতরে ছিল নেফাকি কুফরি এই আবদুল্লাহ বিন সাবা যার অনুসারীদেরকে বা যাদেরকে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার সময় আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করেছিলেন কারণ এরা আলী রাদি আল্লাহ আনহুর প্রতি শুধু অতিভক্তি নয় বরং আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে তারা ইলা হিসাবে মাহবুদ হিসাবেও গ্রহণ করে ফেলেছিল তারা আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে মাহবুদ হিসাবেও ঘোষণা দিয়েছিল অতএব সেভাবেই হচ্ছে এই শিয়া সমাজের উৎপত্তি পরবর্তীতে আলী রাদি আল্লাহ আনহু থেকে হাসান রাদি আল্লাহ আনহু হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহু এবং তাদের পরবর্তী বংশধরের অনুসারী হচ্ছে এবং তাদের প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শনকারী যারা এরাই হচ্ছে শিয়া শিয়া এদের বৈশিষ্ট্য কি শিয়াদের বৈশিষ্ট্য হল সন্নি যারা তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহুসাল্লামকে খলাফায় রাশিদিনকে সাহাবাই কেরামকে শ্রদ্ধা জানায় তাদের অনুসরণ করে তাদেরকে ভালোবাসে আর শিয়াদের বৈশিষ্ট্য হল তারা আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে হাসান হোসাইন ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহুমকে এবং তাদের বংশধরকে তারা শ্রদ্ধা জানায় ভালোবাসে তাদের অনুসরণ করে প্রকৃতপক্ষে তাদের অনুসরণ তারা করে না বরং তাদের নামে বিভিন্ন কিছু তৈরি করে নিয়ে সেই আলোকেই তারা অনুসরণের দাবি করে থাকে শিয়া বিশেষ করে রাফেজি সমাজ বা দ্বাদশপন্থী শিয়া সমাজ তারা রাসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের প্রতি অসদ্ধা প্রদর্শন করে যার কারণে তাদের আজান শুনবেন যখন মোয়াজিন আজান দেয় আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সেখানে তারা কেউ বলে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও আলী ওয়ালি উল্লাহ আবার কেউ বলে চরমপন্থী যারা আসাদু আন্না আলী রসুল্লাহ এভাবেও তারা দাবি করে শিয়াদের চরমপন্থী শিয়া এই দ্বাদশপন্থী শিয়া সমাজ রাফেজি শিয়ারা তারা খলাফায় রাশিদিনের মাঝে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু অমার রদি আল্লাহ আনহু ওসমান রদি আল্লাহ আনহুকে চরমপন্থীরা খলিফা হিসাবে স্বীকার করার তো দূরের কথা বরং তাদেরকে সাহাবি হিসাবেও স্বীকার করে না তাদেরকে মুসলিম হিসাবেও স্বীকার করে না তাদেরকে জালেম মুরতাদ বলে তারা বিশ্বাস করে থাকে না উদ্দিল্লা এ হচ্ছে এই ভ্রান্ত শিয়া সমাজের বিশ্বাস সবচেয়ে আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো আজকে সুন্নি সমাজ মুসলিম সমাজ ইসলামের মূল নীতি নির্ধারকের বিষয় হিসাবে এক নম্বর হচ্ছে খোরা আনুল কারিমকে যেভাবে গ্রহণ করেছে আজকে সেই শিয়া সমাজ তারা এই কোরআনকে সেভাবে গ্রহণ করে তারা বলে যে এ কোরআন হলো এ কোরআন অসম্পূর্ণ কোরআন এটি সম্পূর্ণ নয় কারণ এটা হলো ওসমান রদি আল্লাহ আনহু সংকলন করেছেন তার আগে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু সংকলন করেছেন তাই আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু ওসমান রদি আল্লাহ আনহুর প্রতি বিভিন্ন রকমের অপবাদ দিয়ে তারা এ কোরআনকেও অসম্পূর্ণ কোরআন বলে দাবি করে তারা বলে যে পরিপূর্ণ কোরআন হচ্ছে মুসাফাতে মা যেখানে সুরা রয়েছে বেলায়া সেখানে সুরা রয়েছে ফাতেমা সুরা রয়েছে হাসান হুসাইন যার এই অংশগুলি তাদের দ্বাদশতম ইমাম বারোতম ইমাম যার এখনো আবির্ভাব ঘটেনি সে অদৃশ্যে রয়েছে তার আবির্ভাব যখন ঘটবে সে কোরআনের বাকি অংশগুলি নিয়ে আসবে সম্মানিত সুদীপ বৃন্দ সর্বোপরি সন্নি এবং শিয়ার মাঝে বিশাল পার্থক্য যে পার্থক্য বলা যেতে পারে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য বিশেষ করে চরমপন্থী শিয়া যারা 
তাদেরকে কোরআনের ক্ষেত্রে যাদের এই আকিদা যে পরিপূর্ণ কোরআন নয় খোলাফায় রাশিদিনকে যারা মুসলিম বলে না তারা তো কখনো মুসলিম হতে পারে না সর্বোপরি শিয়াদের মাঝে কেউ হয়তো এই চরমপন্থী নয় নর্মাল শিয়া রয়েছে যেই ধরনের শিয়া হোক না কেন সকল শিয়াদের সুন্নিদের সাথে সম্পর্ক হলো সুন্নিদেরকে কিছু ক্ষতি করতে পারলে তাদের কিছু মানে কষ্ট দিতে পারলে এটা হচ্ছে শিয়াদের কাছে ফজিলতের বিষয় এটা হলো তাদের কাছে সোয়াবের কাজ অতএব আপনি শিয়াকে বন্ধু হিসাবে মেনে নিতে চাচ্ছেন আপনাকে একটু চিন্তা করা দরকার শিয়া কোন দিন মানে চলে তারা কি কোরআন এবং সহি সুন্নার দিন মেনে চলে না কোনটি একটু চিন্তা করা দরকার আল্লাহ সুবহানাফালা এশিয়াদের সঠিক পরিচয় জেনে তাদের বিষয়ে আমাদের সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে আমাদেরকে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন আর সেই শিয়া সমাজের জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ সুবহানাফালা তাদেরকে বাতিল মতবাদ বর্জন করে সঠিক ইসলামের দিকে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন শুধু বলে আমরা ইসলামে আন্দোলন করি আল্লাহদেরকে বুঝ দান করো যখন মক্কার উপরে শিয়ারা আক্রমণ করে তখন এরা খুশি হয় হারাম আইনের সাথে মুসলিমদের যে আত্মিক সম্পর্ক যখন শিয়ারা সৌদের উপর আক্রমণ করে তখন এরা খুশি হয় আর সুন্নি মুসলিমদেরকে ইয়ামানে মেরে সুন্নি মুসলিমদের আর ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে শিয়ারা শেষ করে দিছে ইয়ামানে একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় দারুজ্জামান পুড়িয়ে সরকার করে ফেলেছে ছাব্বিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী সেখানে বন্ধ করে দিচ্ছে ইয়ারা তোমার মাথায় এটা ঢোকে না তুমি ইসলামের নামে রাজনীতি করো আর তুমি জানো না শিয়াদের আকিদা সম্পর্কে শিয়ারা আজও মনে করে মা আয়সা জেনা করে মহিলা তোমার ইমান আছে আর বাংলাদেশে ওরা শিয়াদের মতো বিপ্লব ঘটাতে চায় শিয়াদেরকে এক সেকেন্ডের জন্য বরদাস্ত করব না তোমাকে তৌবা করে এই ইরানের উপরে ভালোবাসা ত্যাগ করতে হবে না তুমিও মুসলমান না তাহলে আমি সহ্য করতে পারি না যখন বলে আবু বাকার কাফের ওমর কাফের উসমান কাফের এই তিন খলিফার হাতে যারা বায়াত করেছে তারাও কাফের যারা এই কথা বলে আর এই শিয়াদেরকে তারা ভালোবাসে বাহাবা দেয় তারা কি মুসলমান আর সেই শিয়ারা শিয়ারা কত খারাপ কত জঘন্য এরা ইহুদি খ্রিস্টানদের কেউ খারাপ না ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের যত খরিত করেছে তার চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি খরিত করেছে শিয়ারা ওদের মুখোশ উন্মোচন করে দিছি বলে দিছি বলে ইরানে ইসলামের বিপ্লব ঘটেছে ব্যাকুব কোথাকার ইরানে ইসলামের বিপ্লব ঘটেনি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের বিপ্লব হয়েছে মাঝখানে কথাটা আসছিল হুট করে বলে দিলাম আপনাদের এদের সম্পর্কে জানতে হবে খারে জিরা যেমন মুসলমানদের শত্রু শিয়ারা তেমনি মুসলমানদের শত্রু ইরানের খুব 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 সুন্দর আপনি আলোচনা করতে পারেন পজিটিভ বলতে পারেন কিন্তু ইরানের সাথে তো আমার সম্পর্ক নাই ইরান মনে করে পবিত্র কোরআন নব্বই পাড়া আমার পবিত্র কোরআন হলো তিরিশ পাড়া ইরানের সব লোক মনে করে নবী কেবলমাত্র একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাম খলিফা একমাত্র আলী আবু বকর উমর উসমান তিনজন খলিফা না তাদের হাতে তারাও কাফের তাদের হাতে যারা বায়াত করেছে তারাও কাফের এবার এবার ঠেকান আপনি আজও যারা চায় ইরানে কোন সালাফি মসজিদ নাই যদি খালি জানতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ ফ্রাই করে মেরে ফেলে দেবে তাকে ও কত সুন্দর করে বর্ণনা করছেন হাসান রুহান একজন ভালো শাসক সে 
রাজ দরবারের কার্পেট বিক্রি করে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করে এটা আপনারা খুব ভালো আর কোন মহিলা বুরকা ছাড়া ঢুকতে পারে না কি চমৎকার কথা আপনার কথা তো ঠিক কিন্তু আপনি বিশ দিন থাকেন তিন দিন থাকেন যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আছে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী একটা টাইমে তারা বিয়ে করে নিয়েছে মাস্টার শেষ বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেল আপনি যান আপনাকে দেখাবে কোন মেয়েটা আপনার পছন্দ আপনি সাময়িক বিবাহ তিন দিনের জন্য না সাত দিনের জন্য বিয়ে করে নিলেন সাত দিন পরে চলে আসলেন এগুলো খুব ভালো নীতি তাই না এগুলো খুব ভালো নীতি তাদের ছাত্র ছাত্রীর বিয়ে করা লাগে না কোনো ফষ্টি নষ্টি নাই সুন্দর করে দিছে একটা বিধান করে দিছে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ে বিয়ে করতে পারে যতদিন মাস্টার শেষ না হবে ততদিন বিয়ে করে থাকলে একসঙ্গে তাদের দেশে কোনো সমস্যা হবে এই একটা বুরকার কোনো প্রয়োজন আছে ওখানে এই নীতি থাকলে বুরকার দরকার আছে কেক কাটছে কেকের উপরে লেখা আছে আয়েশা ফিন নার এই তো মহরমের দিনে গোটা পৃথিবীতে যারা শিয়া আছে একটা বকরিকে বেঁধে রেখে পিটাবে আর বলবে এটা হলো আয়সা আয়সা চক্রান্তের কারণে আলী খলিফা হতে পারেনি তার বাপকে খলিফা বানাইছে আয়সাকের আজও ব্যত্রাঘাত করার জন্য শিয়ারা প্রস্তুত থাকে বাকি থেকে বাকি গোরস্থান থেকে শিয়ারাই নাম দিয়েছে জান্নাতুল বাকি এটা মিথ্যা কথা নাম হলো বাকি উল গর কখনো বললো না জান্নাতুল মাওয়া নাম না মাওয়া মোয়াল্লা গোরস্থান ওটা ওরা নাম দিয়েছে জান্নাতুল মোয়াল্লা নাউজুবিল্লাহ এই নাম বলা যাবে না জান্নাতুল বাকি বলা যাবে না বাকি উল গরকাত বলতে হবে শিয়ারা চায় আজও চাই দুইটা কাজ করবে সর্বপ্রথম যে তারা মক্কা মদিকার দখল করতে পারে এক নম্বর কাজ করবে আবু বকার উমরের কবরে রাসুলের কবরের কাছ থেকে ভেঙ্গে সরাবে শিয়ারা রাসুলকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে আসে আজও আবু বকার এবং উমরকে তারা সালাম করে না তাদেরকে মুসলমানই মনে করে না কাফের মনে করে আশ্চর্য খমিনি নিজে এটা করেছে আব্দুর রহমান হুজাইফি মদিনার ইমাম না দেখাতে গেছে সালাম দেন সালাম দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে কিন্তু বলছে সহেবাইন আবু বকর উমর এটা আবু বকর উমরের কবর সাল্লিম আলী হিমা তাদেরকে সালাম দেন চোপ কথা বলে না আবার বলছে সালাম দেন তাকে সালাম দেনে বেরিয়ে আসছে ওই দিনই জুমার খুদ ভাই আব আব্দুর রহমান হুজাইফি হাফিজাহুল্লাহ তালা শিয়াদেরকে একবার টোটাল যত বর্ণ আছে সবগুলো পেশ করে তাদেরকে অমুসলিম মানে আখ্যা দিয়ে সেদের এসে তাদেরকে ভয় করেননি তিনি স্টেট ফরওয়ার্ড কথা বলে থাকেন কেন সালাম দিল না মা আয়সার কবরটা তুলে তার আগে তাকে রজম করবে তারপরে আবার কবর দেবে ইহুদের খ্রিস্টানদের কবর স্থানে এটা তাদের টার্গেট না উজবিল্লাহ মা আয়সা কি জেনা কারিনি ছিলেন ওরা আজও বলে মা আয়সা জেনা কারিনি না উজবিল্লাহ না উজবিল্লাহ না উজবিল্লাহ যার ব্যাপারে সাতটি আয়াত নাজিল হলো পরপর সিদ্দিক আবিনতে সিদ্দিক আবু বকর যেমন সিদ্দিক তার মেয়েও তেমন কি সিদ্দিকা দীর্ঘ ছাপ্পন্ন বছর মানুষের মুসলিম উম্মার জন্য এলেম বিতরণ করেছে তারপরে তারা এত অকৃতজ্ঞ এরা পাক পাঞ্জাতনে বিশ্বাসী যারা আলী রদি আল্লাহর অতি ভক্তিতে বিশ্বাসী এই পাক পাঞ্জাতন বলতে পবিত্র পাঁচজন ব্যক্তি তাদের কাছে তারা হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আলী রদি আল্লাহ আনহু ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহা হাসান রদি আল্লাহ আনহু হুসাইন রদি আল্লাহ আনহু এই পাঁচজন ব্যক্তি হল পাক পাঞ্জাতন এটা শিয়াদের আকিদা তাদের দৃষ্টিতে আবু বকর উমার এবং উসমান এই তিনজন খলিফা হচ্ছেন কাফের নাউজবিল এমিন জালে এই তিনজন হচ্ছে জালেম তাদের দৃষ্টিতে জানের শিয়া পন্থীরা বাতিল পন্থী না সঠিক পন্থী শিয়াদের কথা বলেছি শিয়াদের ভিতরে সবচেয়ে যারা ভালো তাদের সবচেয়ে ভালো আকিদার একটা হলো যে লা ইলাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললে কেউ মুসলমান হয় না দ্বিতীয় আর একটা কথা বলতে হয় আলী অলি উল্লাহ দ্বিতীয় হল যে আবু বকর অমর উসমান সহ সব সাহেবিরা মুরতাদ কাফের ছিলেন তাদেরকে লানত করা ইমানের অংশ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তৃতীয় হল সাহাবিরা যেহেতু সব কাফের ছিলেন কাদের সব হাদিস বাতিল শুধু তাদের ইমামদের থেকে বর্ণিত গুলো ছাড়া 
চতুর্থ হলো এটা অধিকাংশ যে এই কোরআন বাতিল আসল কোরআন আনাউজুল্লাহ ওসমান পুড়িয়ে ফেলেছে এখন এরপরে এই ধরনের বিশ্বাস যার আছে তার কি বলবেন এটা আপনাদের ব্যাপার ইসলাম সৌদি আরব থেকে বের হয়ে ইরাকে ঢুকেছে ইরাক থেকে বের হয়ে ইরানে ঢুকেছে ইরান থেকে বের হয়ে পাক ভারতে এসেছে এই বিকৃত ইসলাম বিকৃত মানুষের কাছে থেকেছে সাড়ে সাতশো বছর তারা চলে গেলে এই বিকৃত ইসলাম থেকেছে একশো নব্বই বছর ইংরেজ ইংরেজদের কাছে তার উপরে এই ভূখণ্ডের উপরে থেকে যে দীর্ঘদিন যারা পাকিস্তান থেকে দেশে এসে রাজত্ব চালিয়েছিল তারা সবাই ছিল সিএ মিস্টার জিন্নে সিএ মিস্টার লেকত আলী সিএ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সিএ তাদের হাতে দিন ধর্ম থেকেছে ক্ষমতা তাদের হাতে থেকেছে তারা মুসলিম কিনা তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমামি আকিদা থেকে বের হতে পারবে না তাদের আকিদাই হচ্ছে মূলত ইসলামের বাহিরের আকিদা তারা মনে করে থাকেন যে তাদের ইমাম গণ নবী এবং রসুলদের চেয়ে ভূত পবিত্র তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে তাদের ইমাম গণ যে পর্যায়ে আর মানে নবী এবং রাসুল কোনো বুঝতে পারবে না সুতরাং প্রশ্নই আসে না তারা ইসলামের মধ্যে এভাবে প্রবেশ করবেন এই জন্য শিয়ার আফিদি সম্প্রদায় আমার বন্ধুগণ এদের সম্পর্কে মিনহাজ সুন্না নবীয়ার মধ্যে শেখুল ইসলাম মোতাবি রহমতুল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ছয় গণ খণ্ডে এই বিশাল কিতাব প্রত্যেকটা খণ্ডের মধ্যে প্রায় ছয়শো থেকে সাতশো পৃষ্ঠা ছয় খণ্ডে লেখা মিনহাজ সুন্না নবীয়ার মধ্যে শেখুল ইসলাম মোতাবি রহমতুল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে শিয়াদের দিন হচ্ছে একটা সেটা হলো ইসলামকে ধ্বংস করা ইসলামকে ধ্বংস করা বিভিন্ন কলা কৌশলে মূলত তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করতেছে ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করা যায় শিয়া সম্প্রদায় রাফিজি সম্প্রদায় মূলত সেই কাজ করে যাচ্ছেন অথচ আমরা আমাদের বিভ্রান্তি হচ্ছে এখানে যে আমরা বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে বাধ্য করতে পারি নাই কথাকে বুঝতে পেরেছে আমাদের অনেকেই অনেক ভাই রয়েছে তিনি মনে করে থাকেন যে মানে শিয়ারা মনে হয় ইসলামের মানে সবচেয়ে কাছের বন্ধু প্রতারণামূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতেছে বিভিন্ন প্রতারণামূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতেছে এটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক চাল তারা হুসাইন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ আনুকে ডেকে নিয়ে তারা স্বেচ্ছায় হুসাইন ইবনে আলী রাজি আল্লাহকে হত্যা করেছে এটা হচ্ছে তাদের চাল শিয়াদের এ ব্যাপারে মাহমুদুল হানাফি আহমদুল্লাহ রাজি আল্লাহ রাজি আল্লাহ তালু বলেছেন আব্দুল আবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ বলেছেন আব্দুল আবনি মরাজি আল্লাহ বলেছেন সবাই বলেছেন যে যখন হুসাইন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ যাচ্ছিলেন কুফার দিকে তখন বলছেন যে হুসাইন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ বলছেন যে তুমি প্রতারিত হচ্ছ তোমাকে তারা ডেকে নিয়ে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে বরং আব্দুল্লাহ আবনি ওমর রাজি আল্লাহ বলেছেন আব্দুল্লাহ আবনি ওমর স্পষ্ট করে যখন হুসাইন আবনি আলী আদ্দুল্লাহ রওনা করে ফেললেন জিল হজের জিল হজের আট তারিখে যখন হুসাইন আলী আদ্দুল্লাহ বের হয়ে গেলেন মক্কা থেকে তখন প্রথমধ্যে আব্দুল্লাহ আবনি ওমর রাজি আল্লাহ সাক্ষাৎ হলো তখন আব্দুল্লাহ আবনি ওমর রাজি আদ্দুল্লাহ বললেন ওদা আন ওদা আন আহলিল বেই নবী সাল্লা হোসেন পরিবার তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি তুমি আর ফিরে আসতে পারবে তুমি আর ফিরে আসতে তারা এত বড় ষড়যন্ত্রকারী ছিল এখন তারা হুসাইন রাজি আল্লাহ জন্য মাতম করে তা আসিয়া করে হত্যা করে তারা মাতম করে তা আসিয়া করে এগুলো প্রতারণা সীমালঙ্ঘন মুসলিমদের সবচেয়ে বড় প্রতি ইসলামের ইতিহাস যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে ইসলামের প্রত্যেকটি যুগে একমাত্র শত্রু হিসেবে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করেছে শিয়ারা এই জন্য শেখ ইসলাম তামির রহমতুল্লাহ মিনহাজি সুন্না নবিয়ার মধ্যে আটটি জায়গার মধ্যে সম্ভবত উল্লেখ করেছে এদের মানহাজি হচ্ছে ইসলামকে ধ্বংস করা মূলত আল্লাহ রাবুল আলম সবাইকে তৌফিক দান করুন আফুল আমি হামিদ কাশাদ ওয়াল্লাহ আল্লাহ আন্তা আস্তাফের কাবা আতুব ইলাই